ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশকে যিনি আলাদা একটা অবস্থান দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বড় অবদান রেখেছেন যাকে কারি প্রিন্স বা কারি কিং হিসেবে সবাই চেনেন সেখানে বাংলাদেশেও চেনেন ব্রিটেনেও চেনেন এবং স্বয়ং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে যিনি পুরস্কার নিয়েছেন একটি খেতাব জিতেছেন সেই এনাম আলী আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে চলতে চলতে অনুষ্ঠানে কথা হবে তার সঙ্গে এবং তার নানান কিছু তার কর্মজীবন শৈশব নিয়ে আমরা জানবো কেমন আছেন আপনার কর্মজীবন অনেক বেশি সমৃদ্ধ অনেক খেতাব পেয়েছেন আপনি অনেক ধরনের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনি নিজে একটি বড় অ্যাওয়ার্ডের কি বলবো জন্মদাতা প্রতিষ্ঠাতা বলে শেষ করা যাবে না অনেক কিছুই আমরা শুনবো কিন্তু শুরু করতে চাই আসলে শৈশব দিয়ে আপনার শৈশবের কথা শুনতে শুনতে শুরু করতে চাই মানে একদম বাংলাদেশ থেকে শুরু করতে চাই সিলেট থেকে শুরু করতে চাই আপনার ছোটোবেলার দিনগুলির কথা যদি বলেন হ্যাঁ শৈশব অবশ্যই সিলেটে কাটিয়েছি এবং আমার প্রাথমিক স্কুল এবং হাই স্কুল আমি সিলেটেই পড়াশোনা করেছি এবং নাইনটিন আমি কিন্তু বিলেতে গমন করি এই পড়াশোনার জন্যই যাওয়া যাওয়ার পর পড়াশোনাতে গিয়ে সেটা তো আসলে একটু পরের গল্প মানে বিলেত গেলেন কিন্তু আপনি তো সেই ষাট থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত আপনি ছিলেন আমাদের সিলেটে ছিলেন সেই সময়কার সিলেট বা আপনার ছোটোবেলায় স্কুলের গল্প যদি একটু বলতেন অবশ্যই আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম ফুটবল খেলেছি এবং আমি এডিড স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম এবং আমার বন্ধু বান্ধবের প্রচুর বন্ধু বান্ধব ছিলেন আমার সময়টা ছিল খুবই একটা সময় আমি সব সময় স্মরণ করি বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন দেশে এখন অবস্থান করেছেন এবং আমেরিকাতে বলেন বিলেতে বলেন তো যখনই আসি ওই আমার মধুর যে স্মৃতিগুলো সেগুলো মনে পড়ে দুরন্ত ছিলেন না শান্ত একটু দুরন্ত ছিলাম একটু দুরন্ত ছিলাম আমার মনে পড়ে আমি ফুটবলার হিসেবে যখন ছিলাম তখন অনেক সময় আমাদের চুটি পেয়ে যেতাম সব সময় খেলার খেলার অজুহাত দেখিয়ে তো যখন স্কুলে যেতাম আমরা খেলোয়াড় হিসেবে তখন আমাদের যে একটা সেলিব্রিটি একটা স্টেটাস ছিল পড়াশোনা না করেই আমরা আমাদের ক্লাসে আমাদের কোনো জবাবদিহিত ছিল না তো এইটাই ছিল বিকজ আমরা আজকে খেলতে হবে তো এই যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে ক্লাসমেটের সাথে যে সম্পৃক্ত ছিল এটা আসলে খুবই স্মরণীয় স্মরণীয় তারপর তখন ফুটবলের জগৎটাও ছিল খুব বেশি এবং স্কুলের খেলাটাই ছিল অনেক মধুর পড়াশুনি তো মোটামুটি ভালো ছিলাম বাবা মা ভাই বোন হ্যাঁ আমার আমরা আমরা হচ্ছি আই হ্যাভ গোট এ ফোর ব্রাদার্স আই গোট এ ফোর সিস্টার and and all married and all living in broad uh, canada te thaken america te thaken and majority london e thaken baba ma ki chaiten mane apni ki hoben boro hoye baba ma ki chaiten ar apni ki holen amar mone hoy amar amma uh, beshesh bhabe uni chiyechilen um, je amar chhele uh, proshno kore hoto um, doctor hobe because unar bhai chilo uh, doctor ebong uni shobshomoy amar uh, nana chilen আবার সরপঞ্চ ইজ রিলেটেড টু দ্য লিগাল লিগাল সিস্টেম সো ওইটা হয়তো প্রভাবিত হয় আমার মাদার কিন্তু সে ইজ রিটেনে মেবি মোর দ্যান থাউজেন্ড অফ রিট নট রিট ডিডস ডিডস মানে হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা হাতে লিখা হতো তো আমার মনে হয় এগুলোই আমার মায়ের প্রভাব ছিল যে আমি হয়তো ওই লিগাল সিস্টেমে বা লিগাল ফিল্ডে থাকবো আর এটা আমার হয় নাই যদিও আমি লন্ডনে গিয়ে তারপর কখন কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বিলেত যাবেন এবং ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করবেন আফটার ম্যাট্রিকুলেশন আফটার ম্যাট্রিকুলেশন হ্যাজ অ্যালাউ মি দ্যাট আই কুড গো টু লন্ডন অ্যান্ড লন্ডন গিয়ে পড়াশোনা করবো পড়াশোনার মেইন উদ্দেশ্য ছিল দ্যান আমি লিগাল প্রফেশনে যাব এটাই ছিল উদ্দেশ্য কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে প্রথম অবস্থায় ইউ হ্যাভ টু ডু এ কোর্স ফর ওয়ান ইয়ার ফাউন্ডেশন কোর্স ছিল তখন ওটাকে অ্যাক্সেস কোর্স বলা হয় এখন তো ওই অ্যাক্সেস কোর্সে গিয়ে তখন আফটার সিক্স মান্থ আমার যে প্রফেসর ছিলেন উনি জার্মান ছিলেন উনি বলছিলেন আমাকে ইনাম ইউ আর সাচ ইউ ওয়ান্ডারফুল পার্সন উই আর স্টার্টিং এ নিউ কোর্স এই কোর্সটা হচ্ছে হসপিটালিটি ইন ম্যানেজমেন্ট আমরা তোমাকে কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্য ফাউন্ডেশন কোর্স বিকজ ইউ সাচ ইউ ওয়ান্ডারফুল পার্সন ইউ উইল ইউ উইল ডু ওয়েল বিকজ উই আর নিউ শুরু করতেছি এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা কোর্স এবং আমাদের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা ওইটায় আসতেছে তো আই থিঙ্ক ইউ উইল ডু ওয়েল তো আমি ওই কনসেশন অফ সিক্স মান্থ পাওয়ার পরই কিন্তু আমি 
স্টেট ওয়ে আই মেক এ ডিসিশন দ্যাট আই উইল ডু দ্যাট আই উইল ডু দ্যাট আমার মনে হয় এটার মধ্যে একটা চরিত্র ছিল আমার ওই চরিত্রটা হয়তো তাদেরকে ইন্ডিকেট করেছে যখন আমি যে গিয়েছিলাম তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের টিচারদেরকে সম্মান যেভাবে দেখাই হ্যাঁ আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা টিচারকে দেখলে আমরা সরিয়ে যাই তাদেরকে একটু সুযোগ দেই কিন্তু ওই 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 ধরনের কালচার কিন্তু ওই জায়গায় ছিল না তখন আমি এক্সেপশনাল পার্সন ছিলাম যে সামথিং ভেরি আনইউজুয়াল তখন হয়তো ওইটা হয়তো তাদের ভালো লেগেছে তাদের ভালো লেগেছে মানে বাঙালির যে আসলে চারিত্রিক ব্যাপারটা যে বাঙালি নম্র ভদ্র সেটাই হয়তো তাদের হাম্বলনে ছিল এবং এই এই টিচারের সাথে তো সেখানে আপনার পড়াশোনা ছিল আপনার কিছু আপনি বলছিলেন যে আপনার যে সাবজেক্ট এবং আপনি তারপর পড়াশোনা শেষ করে আবার দেশে আসলেন এবং আবার ব্যাক করলেন আফটার হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট আই ওয়াজ লুকিং ফর এ জব আমি অ্যাকচুয়ালি জব করছিলাম তখনই একটা ইয়ে ছিল এটা ছিল ফ্লেমাউথ ইউনিভার্সিটিতে একটা মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে আমি দেশে আসব এবং দেশে এসে একটা কোনো ধরনের একটা বিজনেস করব এটা হচ্ছে আমার মেইন উদ্দেশ্য ছিল তখন আমি এই মনে হয় বাংলাদেশ থেকে আমি রজনীগন্ধা নিয়ে গিয়েছিলাম কেন একটা ফ্লেভার ওয়াটার তৈরি করার জন্য তা ওয়াটারটা হচ্ছিল যে স্টিল ওয়াটার বাট ইস এ ফ্লেভার অফ রজনীগন্ধা এবং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফ্রুটস ফ্লেভার তো এটা এটা আমি ওই ফ্লেমাতে মিশতে করার পর আই হ্যাভ গট অল দ্য থিংস হ্যাভ ডান তো আমি যখন আসলাম দেশে তো আমার মামা বললেন আমাকে যে আমার বাইকনা বিলের থেকে প্রশ্ন করে এসছে দেশ ডুবিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড সে পানি বোতলে ভরে এবং দেশকে বিশুদ্ধ পানি খাওয়াবে তো তখন আমার যে যেভাবে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অফ মাই অ্যাম্বিশন অফ বাংলাদেশ যখন আমি আই ফিল ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ মাই যে আমার আমার সু কোনো শক্তিই পাই নাই যেটাকে আমি এগিয়ে নিব তো দেখায়ও এসেছিলাম দু একটা কোম্পানির সাথে আলাপ করেছিলাম সবাই এটাকে পাতাই দেয় নেই আচ্ছা বললো দ্যাশ ওই যে সেম 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 থিঙ্কিং তারপরে আপনি চলে গেলাম ফেরত গেলেন এই গল্পটা শুনবো বিলেত গিয়ে গেলেন এবং নতুন একটি জীবন শুরু করলেন দর্শক তার আগে একটা বিরতি নেই বিলেত গিয়ে এনা মালি কি করে এনা মালি হলেন এবং কি করে কারি প্রিন্স হলেন সেই গল্প শুনবো একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আমাদের চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অতিথি এনাম আলী আপনি যখন ব্রিটেনে আবার ফেরত গেলেন তারপরে আপনি রেস্টুরেন্ট বিজনেসের সাথে জড়িত হলেন এবং আপনি নিজেই একটি রেস্টুরেন্ট খুলেন লি রাজ লি রাজ কেন এনাম আলী হতে পারতো বা আপনার ফ্যামিলির কারো নামই হতে পারতো লি রাজ নামটার পিছনে অনেক কিছু ল শব্দটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ তখন ওই যে দি রাজ বলা হতো ওই দি রাজকে আমি ল রাজ দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে ফ্রেঞ্চের সাথে ফুডের একটা সম্পর্ক বিশালভাবে তো ওই স্ট্র্যাটেজিটি ছিল ওই বিজনেসের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য যখন ল রাজ তখন মানুষ কিন্তু খুব ইজিভাবেই দিস ইজ এ ফাইন ড্যান্ড রেস্টুরেন্ট এটা একটা ফ্রেঞ্চ নেম তার সাথে রাজ তো ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ইন্ডো ফ্রেঞ্চ হিসাবে ব্র্যান্ডের নামটা আপনার মানুষ ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ব্র্যান্ড ওয়াট উই ডু অ্যান্ড এখন অনেক রেস্টুরেন্ট ছিল তখন তখন ছিল বোম্বে ছিল তারপর ক্যালকাটা ছিল নিউ দিল্লি ছিল এই রেস্টুরেন্টের নামগুলো দেওয়া হতো এগুলো ছিল এবং রাওয়ালপিন্ডি ছিল এগুলো বিভিন্ন আপনি আপনি নিজে তো ওই আন্দোলনের সাথে জড়িত যে ব্রিটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রি আসলে ইন্ডিয়ানরা নয় বাঙালিরাই আসলে শত প্রায় শতভাগ কন্ট্রোল করছে তো আপনার নিজের রেস্টুরেন্টের নাম লেরাজ দেওয়ার কারণ ছিল তখন অবভিয়াসলি ফাইন্যান্সিয়াল রিজন ফর বিজনেস রিজন লেরাজ দিতেই হবে এবং ইন্ডিয়ান লিখতে হবে বিকজ বাংলাদেশ হিসাবে ক্রাথারা যারা আপনার এই ডায়নার্স যারা তারা কিন্তু জানত না তখন ওই আমরা ইচ্ছে করেই লেরাজ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট লিখা হতো তখন একটা সময় আসছিল নাইনটিন নাইনটি টুতে আমরাই শুরু করলাম যে এটা আমাদের আইডেন্টিটি কারেক্ট করতে হবে এবং তৈরি করতে হবে এবং এটার নাম ছিল ডাইন বাংলাদেশি ক্যাম্পেইন এবং আমার সাথে আমার বন্ধু বান্ধব এই জেনারেশনের বন্ধু বান্ধব নিয়ে এবং আমাদের পূর্বসূরি যারা ছিলেন তারাও আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন তারাও আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করেছেন তখনই আমরা এই আন্দোলন শুরু করি তখনই ওই আমাদের নাম দ্য রাজ রেস্টুরেন্ট ইন্ডিয়ান চেঞ্জ করে ওইটার নাম দেওয়া হয়েছে 
ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগানো হয়েছে তারপর আপনার বিনা রেস্টুরেন্ট তারপর আপনার আজিজ রেস্টুরেন্ট তারপর রাজস্থানি রেস্টুরেন্টকে রাজশাহী বলা হয়েছে তারপর আপনার রোজ অফ ইন্ডিয়া থেকে রোজ অফ বেঙ্গল করা হয়েছে তারপর আপনার এই স্টার অফ ইন্ডিয়া থেকে স্টার অফ বেঙ্গল করা হয়েছে এই যে পরিবর্তনগুলো আমাদের দেশের নিজস্ব দেশের পরিচিতি বা আমাদের কুজিন হিসাবে পরিচিত করতে পেরেছে এটি ছিল আমাদের ক্যাম্পেনের মূল উদ্দেশ্য এই আন্দোলন করতে গিয়ে মানে যখন দেখলেন যে ইন্ডিয়ানরা না আসলে আমরাই করছি এবং আমাদের নামটা হচ্ছে না এই আন্দোলনের পিছনে আসলে আপনি কোন জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমাদের সফলতা আসলো আমাদের সফলতা আসলো যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল বেশি আমরা তখনকার নাইনটি ফাইভ ছিল আমাদের বাঙালি এই এই রেস্টুরেন্টকে বেশিরভাগই মার্কেট শেয়ার ছিল আই উড সে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পিপল ছিলেন এই ব্যবসাতে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমরা সবাই ইন্ডিয়ান হিসাবে পরিচিত ছিলাম বিকজ উই আর বিফোর দ্য বাংলাদেশ বিফোর দ্য পাকিস্তান উই আর অল ইন্ডিয়ান তখন কিন্তু ওই রেস্টুরেন্টগুলো ইন্ডিয়ান হিসাবেই ছিল আর তখন আমাদের ওই আত্মবিশ্বাস ছিল না যে আমরা যদি আমরাও পারি আমরাও পারি এবং আমাদের ওইটা মনে হয় আমি মনে করি তখন আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাসের অভাব ছিল যে যদি বাংলাদেশ নাম দেয় যদি ব্যবসা না হয় এটা এভাবেই আমি বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের সাথে যখন কথা বললাম তখন কি করতো ওরা ইন্ডিয়ান লিখে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ লিখে বাংলাদেশে লিখতো আচ্ছা বলতো যদি ব্যবসা কমে যায় যদি ব্যবসা চলে যায় তো এই এটা সেই ভয়টা থাকে সেই ভয়টা এখন আর নেই এখন আমরা বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের যে পরিচিত হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে বিশাল আমরা আমরা প্রাউডলি বলতে পারি এবং লাউডলি বলতে পারি যে আমরা ডোমিনেটিং করতেছি হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে এভরি সেক্টরে আপনি জানি যে আমরা অলিম্পিকের কথা বললাম উই ফিল সো প্রাউড উই লিরাজ লিরাজ ছিল লন্ডন অলিম্পিকের একমাত্র অফিসিয়াল লিরাজে আসলে কি আছে যে কারণে লিরাজে বিভিন্ন দেশের পলিটিক্যাল লিডার্স স্টারস প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট সবাই খেতে আসে লিরাজে কি এমন আছে লিরাজের ঐতিহ্য এটি মানুষের কনফিডেন্ট ছিল ব্র্যান্ড ছিল একটা আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্র্যান্ডের সাথে সম্পৃক্ততা সবসময়ই ছিল সেলিব্রিটি তারপর ছিল পলিটিশিয়ান তারপর ছিল বিভিন্ন গণমাধ্যমের মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং এই সম্পর্কের সাথেই মানুষ এটা কনফিডেন্ট হয়ে যায় যে কোনো জায়গায় আপনি যে কোনো দেশেই যান কোনো একটা লোকেশন যদি তৈরি হয় আর যখনই দেখবেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ এই জায়গায় যাওয়া শুরু করেছে সবাই এই জায়গায় শুরু করে আর অবশ্যই আমাদের ক্রিয়েটিভিটি ইভেন তো আমরা বাংলাদেশি ফুড বিক্রি করি আমাদের রেস্টুরেন্টে আপনি অবাক হবেন যে ট্রান্সফরমেশন যে আমরা করতে পেরেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি নাইনটিন নাইনটিকে মনে হয় ফখরুদ্দিনকে নিয়েছিলাম এই জায়গা থেকে যে তুমি একটা কাচ্চি বিরিয়ানি আমাদেরকে তৈরি করো এবং সে তৈরি করেছিল একজন স্টার ওই যে কুন্সা বনেগা পরিক করি প্রতি টু ওয়ান্স টু বি মিলিয়নার ভেরি গুড ফ্রেন্ড নয় উনি আমার একজন ভালো বন্ধু এবং কাস্টমার উনি ওই ওর বিরিয়ানিটা কিন্তু টেলিভিশনে অকশন করে বিক্রি করেছিলেন সো ইউ লুক এট দ্য সো মেনি থিংস আমরা এখন এখনও আমরা প্রমোট করতেছি আমার মেনুতিকে দেখবেন যে ডাকার ঐতিহ্যবাহী ইনো ফেমাস ফর কাছি ইন ডাকা and the way we actually present that food the way we actually produce this even far better than even uh, originated from dhaka or mogul time so this is a creation and innovation uh, at a continuous culture at a karan hocche ki oi je demand ta ekhon jokhon apni ekjon otithi apni service kortechen he is maybe uh, running the country you know amra last chilo uh, ekjon একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিডিল ইস্টের উনি ছিলেন সো দেয়ার এক্সপেকটেশন ইজ সো হাই ইউ হ্যাভ টু গিভ তাদেরকে এমনভাবে দিতে হবে যেন তারা আসার পর বলতে পারে যে উই ওয়েন্ট টু দ্য গুড রেস্টুরেন্ট তার মানে আমরা বাঙালিরা সেই অতিথি পড়েন যে সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বিদেশের মাটিতে ব্রিটেনের মাটিতে এবং সেই জন্য আপনি একটা খেতাব জিতেছেন আপনি মেম্বার অব ব্রিটিশ অ্যাম্পেয়ার তো এই পুরস্কারটা আপনি রানীর কাছ থেকে নিয়েছেন আপনি গিয়েছিলেন ব্যাকিংহাম প্যালেসে তো রাজপ্রসাদটা কেমন সেটা প্রথমে জানতে চাই পরে পুরস্কারের কথা জানবো আমার আমার ইনভিটেশন ছিল শুধু আমার জন্য তাও আমার জন্য এবং আমার ওয়াইফের জন্য তো আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম যে আমার আমার একটা মেয়ে অ্যান্ড দুইটা ছেলে যদি সম্ভব হয় আসতে পারে কি না তো উনি নিজেই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে আমরা তিনজন কি আমরা ফাইভ অফ আস আমরা আমার জন্য সম্ভব হয়েছিল আমি ওই জায়গায় গিয়ে রানের এই এই অ্যাওয়ার্ডটা নিলাম এই এক্সপিরিয়েন্স ইজ এমেজিং দ্যাট ওনার হাম্বলনেস ওনার কথা বা উনি যেভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 
মনে হলো যে উনি আমাকে চিনেন অনেক দিন পূর্ব থেকে আমার মেয়ের নাম বলে বললেন জাস্টিন কথা বললেন আমার ছেলে কথা বললেন এন্ড ইউজ রিয়েলি ইন্সপিরেশন ফর মাই লাইফ টু মিটিং হার এন্ড আই রিয়েলি বিকাম এ ভেরি প্রো রয়েলিস্ট পার্সন আমি খুবই আমার ভালো লাগে তাদের সাথে তখনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো আমার কর্মকাণ্ডে হয়তো কোনো কোনোভাবে আমার কমিউনিকেশন ঘটে তখন যখন দেখি আমি আই ফিল ভেরি প্রাউড এসিস্টেন্ট আমি রিসেন্টলি টু ইয়ার্স এগো আম দ্য অনলি ম্যান ফ্রম রেস্টুরেন্ট সেক্টর থেকে আমি ফ্রি ম্যান এটা কুইনেরই একটা অংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এটাকে হচ্ছে আই এম দ্য ফ্রি ম্যান অফ লন্ডন এটাও তো অনেক পুরাতন একটা খেতাব তাদের এবং সেই বারোশো শতাব্দীর দিক থেকে এটা শুরু এবং এটা খুবই রেয়ার একটা খেতাব যেটা আপনি আমাদের জন্য জয় করে এনেছেন বাংলাদেশের জন্য নিশ্চয়ই আপনার আপনাকে নিয়ে গর্বিত এই যে আপনি বললেন আপনার ফ্যামিলির পাঁচজনকে নিয়ে আপনি রাজপ্রাসাদে গিয়েছিলেন পাঁচজন মানে আপনার স্ত্রী এক মেয়ে এবং দুই ছেলে পরিবারের গল্প শুনবো কিন্তু তার আগে একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমরা শুনবো এনামালির পরিবারের গল্প কিন্তু একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন আমন্ত্রণ আবারও চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন এনাম আলী যিনি ব্রিটেনে বাংলাদেশকে ভিন্ন মাত্রায় পরিচয় করিয়েছেন বাংলাদেশ ব্রিটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রি আসলে ইন্ডিয়ানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় নিয়ন্ত্রিত বাঙালিদের দ্বারা এটা যিনি প্রমাণ করেছেন প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন সেই এনাম আলী আছেন আজকে চলতে চলতে আয়োজনে কথা হচ্ছিল আপনার পরিবার নিয়ে আপনার স্ত্রী আপনার তিন সন্তানকে নিয়ে তো বিয়ে কি প্রেম করে হয়েছে না পরিবারের সম্মান পরিবারে আমার ফাদার অ্যাকচুয়ালি চুজ ইন মাই ওয়াইফ আচ্ছা দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট আই ক্যান সে আচ্ছা একদমই পারিবারিকভাবে আপনার বিয়ে হয়েছে ভেরি ট্র্যাডিশনাল সেটা কত সালে 89 1989 তার মানে আপনি ব্রিটেন যাওয়ার অনেক পরে আচ্ছা তো এর মধ্যেই যে এই সময়টার মধ্যে আপনার প্রেম হয়নি মানে প্রেম তো সবার জীবনেই আসে অবশ্যই আমার মনে হয় না আমি কোন একটা প্রেম সর কারণে আই ক্যান রিমেম্বার এনি কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন দ্যাট আই হ্যাভ এ ল আই হ্যাড এ লট অফ ফ্রেন্ড অফ কোর্স বাট নেভার হ্যাড এনি এনগেজমেন্ট উইথ দোজ টার্মস হোয়াট ইউ জাস্ট মেনশনিং অনেক বন্ধু বান্ধবী ছিলেন অবশ্যই ছিলেন বাট কোনো সময় ওই আমার জগৎটা ছিল খেলাধুলোতে একটু বেশি সময় দিয়েছি তখন আমার মনে হয় না আমি কোনো জায়গায় দৌড়তে পেরেছি ওর বুঝে ফেলছি যে দিস ইজ দিস নট কাইন্ড অফ তার মানে হচ্ছে বিয়ের পরে ভবিষ্যতে প্রেম জি অবশ্যই জি আচ্ছা আপনি রেস্টুরেন্ট বিজনেসের সাথে জড়িত আপনি নিজের রেস্টুরেন্ট একসময় পার্ট টাইম কাজও করতেন তো বাসায় কি ভাবি রাধেন না আপনি রাধেন আই এম ভেরি ট্র্যাডিশনাল ম্যান এন্ড মাই ওয়াইফ কুক দ্য গ্রেট কারি এন্ড আই ফিল ভেরি প্রাউড দেন আই আমি একজনের সাথে আমার ঘুমাতে হয় শি ইজ এ গ্রেট architect of um, of uh, food culinary of uh, marriage when uh, food is the mission and i feel very proud i share with same bed every day so <laughs> so experience she has got is just unbelievable and i'm very uh, food oriented person he has to be really good so bashay obviously my wife cook for him আমারও সুযোগ মানে আপনি যদি ধরেন দশ দশ মার্কস যদি থাকে তাহলে রান্নায় ভাবিকে কত দিবেন আর আপনি কত নাম্বার নেবেন নিজে নাম্বার ওয়ান ওনাকে নাম্বার ওয়ান দিব ডেফিনেটলি শেজ শেজ নাম্বার ওয়ান আপনার চেয়ে ভালো অনেক বেশি আমি আমি অ্যাজ এ ফ্যাশনেবল হিসাবে যদি কোনো কিছু করতে হয় তো করতে পারবো আর তো ও আই ক্যান নট গো নিয়ার টু নিয়ার টু হার বাট রেস্টুরেন্ট অবশ্যই আই ক্যান নট টাচ দেয়ার স্কিল এট হোল তাদের ডিফারেন্টভাবে তাদের কুকিং প্রসেস করে তারা করে বাট আমি ডেফিনেটলি একজন ব্যক্তি যে ফুডের জগৎকে খুব বেশিভাবে ভালোবাসি ফুডকে আমি ফুডের যে মেইন ফর্ম অফ দ্য ফুডকে আমি জানতে চাই ও কি করে ও ফুডের সাইকোলজিটা কি কোনো কোনো সময় ফুড ফুডকে নিয়ে ফুড অ্যান্ড সায়েন্সের জগতে চলে যাই এবং আমার ভীষণ ভালো লাগে যে ফুড আসলে আমাদের জগতে আমাদের জীবনের সাথে যে প্রভাব বিস্তার করে এ ফুড সব কিছু কিন্তু ফুড আপনার এই যে ফুডের ভালোবাসা মানে খাবারের প্রতি আপনার যে ভালোবাসা আপনার যে ব্যবসার আপনার খাবারের ব্যবসার প্রতি যে ভালোবাসা এই ভালোবাসা কি আপনার সন্তান আপনাদের আপনার যে তিন সন্তান একজন মেয়ে এবং দুজন ছেলে তাদের মধ্যেও গিয়েছে তারা আসলে কোন পেশায় সব জায়গায় তারা খাবে না সব ফুড তারা খাবে না 
সেটা হচ্ছে আমার প্রভাব তো তাদের কাছে ভালো ফুড হতে হবে এবং ভালোভাবে পরিবেশন করতে হবে এটা তাদেরই ডিমান্ড তবে আমার মেয়েটা হচ্ছে জাস্টিন আলী শি ইজ এ প্রডিউসার শি ইজ দ্য ইয়ংয়েস্ট প্রডিউসার ইন ব্রিটেন শি ইজ দ্য ইয়ংয়েস্ট প্রডিউসার ইন ব্রিটেন ইন টার্মস অফ ইভেন্ট ওয়াট শি ডাজ সো আই ফিল ভেরি প্রাউড অফ ওয়ার শি ওয়ার্ক ইন মিস ওয়ার্ল্ডের সাথেও স্যার কাজ করেছে হিসাবে কাজ করেছে আমার ছেলে ইজ আইটি জাস্ট গ্রাজুয়েটেড ফ্রম আইটি হিজ টু ওয়ার্ক ফর আপল বাট অ্যাপেলের জন্য আপেলের জন্য আপেল অ্যাকচুয়ালি হ্যাড হ্যান্ডেড হিম তো আমি আসলে যাওয়ার পর আমার খুবই ওয়ারিতে ছিলাম যে ও আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল কিন্তু এখন আমি আই থিঙ্ক আফটার অলিম্পিক আমি ওকে একটা ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছি যে হিউ উইল লুক আফটার মাই ওল মাই বিজনেস মানে অলিম্পিকের পরে সে আসলে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার প্রতি আগ্রহ হয়েছে আগ্রহ হয়েছে সেটা কেন বিকজ দ্য দ্য রিসপেক্ট অ্যান্ড হি ওয়াজ এ অপারেশন ডিরেক্টর ইন অলিম্পিক ছিল এবং যখন সে কি বলে নিকোল কিডসম্যান তারপর আপনার এই বিল গেইট তারপর আপনার এই শেখ কি বলে ওমানের শেখ দুবাইয়ের শেখ এই ধরনের লোক যখন সে কথা বলতে পেরেছে এটা হচ্ছে মনে হয় ইন্সপারেশন ফর হিম দ্য লুক হোয়াট মাই ডাড হ্যাজ বিন এচিভ টুডে উই আর ইউজিং দ্য কার্ড উই ক্যান ওয়ার্ক ইন যে কোনো জায়গায় আমরা যেতে পারতেছি এবং উই আর রিসপেক্টেড তার মনে হয় দোস অলিম্পিক হ্যাজ ইন্সপায়ার হিম আমার মনে আছে যখন আমরা ওই অ্যান্ড প্রোগ্রামটা যখন এন্ড হয়ে গেল তখন আমরা বিদায় দিতে হচ্ছে রিওতে হ্যাঁ তো বিদায়ের দিনে আমাদেরকে কিন্তু ওইটা আমাদের কন্ট্যাক্টে ছিল না তো আমাদেরকে ফাইভ থাউজেন্ড কেটারিং ফর অল তো ফাইভ থাউজেন্ড কেটারিং ছিল একটা থিম বেসড তো আমরা ওই এলাকার মধ্যে একটা লন্ডন তৈরি করবো দা ওয়াজ আওয়ার থিম আমরা টেন ডাউন স্টেট নিয়ে আসছি আমরা ওই ক্লক টাওয়ার নিয়ে আসছি সো ওই ওল তৈরি করে ওইটাকে একটা সুন্দর একটা ছোট্ট পরিসরে একটা লন্ডন তৈরি করলাম এবং আমরা ইনো করে ওইটার মধ্যে বিভিন্নভাবে আমরা খানির মানে লড়াজের মানে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সবার যে রেসপেক্ট সেটা দেখে আপনার ছেলে লাস্টে যখন হ্যাঁ যখন লর্ড কো চেয়ারম্যান অফ দ্য অলিম্পিক টিম যে বলছিল এ কথাটা আমার মনে হয় বলছিল যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইউ অল মেক আস হেডলাইন রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইউর নেম অ্যান্ড জেফ্রি ইউ ডান এ ব্রিলিয়েন্ট জব এবং এই যে ইন্সপারেশনাল স্পিচ লাস্ট স্পিচ জেফ্রি আপনার ছেলে আমার ছেলে হ্যাঁ তো এগুলো কি আমার মনে হয় তাকে প্রভাব ফেলেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের রেস্টুরেন্টেও যখন দেখে হেড অফ স্টেট বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী বা যারা আসেন দেশকে নিয়ে এনা মানে কি ভাবেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমার দেশে আসার সবসময় সিকিউরিটানে চলে আসি যখন আসি তখন খুবই ভালো লাগে মানুষের সাথে যখন মিশি আমার কিছু ইনভলভমেন্টও রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য আমার বাংলাদেশে আছে এবং যখনই আসি তখন কয়েকদিন থাকার পর যখনই ছেলে মেয়েরা ফোন করে বলে আব্বু তুমি কবে আসতেছ তখনই আটকে পড়ি তখন আমার যেতে হয় বাট ডেফিনেটলি বোথ কান্ট্রি আই ইকুয়ালি ব্রিটেন অ্যান্ড বাংলাদেশ বোথ কান্ট্রি ইজ ইন মাই হার্ট কিন্তু আপনি ব্রিটেনের বুকে বাংলাদেশকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন একটা জায়গায় পরিচিত করেছেন বাংলাদেশকে এই পুরো বিশ্বের বুকে পরিচিত করার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনা কি অবশ্যই আমরা সবাই কিন্তু এই কাজ করতে হবে আমি একা করতে হবে না আমরা সবাই কিন্তু আমরা একজন বাংলাদেশ আমি একজন বাংলাদেশ আমার আচরণ আমার কথা আমার কর্মকাণ্ডের উপরই বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করতেছে সত্যি না তো আমরা সবাই বাঙালি যদি আজকে আমরা বাংলাদেশকে মনে করি মনে প্রাণে ভালোবাসি আমাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ একটা লাইমলাইটে চলে আসবে চলে আসছে আজকে আমাদের কি হচ্ছে পৃথিবীতে যে একটা সমস্যা হচ্ছে কি পিপুল আর নট ইন্টেলিজেন্ট এনাফ উইদাউট দ্য ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্স হ্যাঁ আজকে আমরা হিউম্যান হিউম্যান যে কাজগুলা এগুলা কিন্তু ইন রিস্ক অফ কম্পিউটার ইয়ের সাথে লেবারের সাথে ডিজিটাল লেবারের সাথে কিন্তু আমরা কিন্তু কম্পিট করতে চাচ্ছি সুতরাং আমরা কম্পিট না করে আমরা কী হচ্ছি উই টেকিং দেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স সো উই বিকাম এ মোর ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ এ পার্সন অফ ই কুড বি ফোন ডিভাইস ইস কুড বি ইয়োর কম্পিউটার উইচ ইউ বিকাম এ মোর ইন্টেলিজেন্ট সো দেয়ার ফর দ্য ওয়ার্ল্ড আসলে একটা গ্লোবাল ভিলেজ হতে যাচ্ছে সো বাংলাদেশকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া খুব একটা দূরে নয় আমি মনে করি কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আমাদের পলিটিশিয়ান যারা রয়েছেন তাদের দায়িত্ব তারা বুঝতে হবে যে এই দেশ এভাবে থাকবে না এই দেশটা অনেক দূরে চলে যাবে এবং আমরাও আমি একজন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এই দেশ আটটা জায়গায় পৌঁছে যাবে 
এবং এই দেশটা নিয়ে আমরা সবাই গর্ব করি এবং আমরা কোন জায়গায় গিয়ে যেন লজ্জাবোধ না করি যে আমাদের দেশকে নিয়ে আমরা আমরা দেশকে গর্ব করি ধন্যবাদ এনা মালি চলতে চলতে অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू এন্ড চলতে চলতে দর্শকবৃন্দকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা দর্শক কথা হলো এনা মালির সঙ্গে সামনের পর্বে নতুন কোন অতিথির সঙ্গে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যমুনা টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন